Te he oído hablar de blockchain o de cadena de bloques. Es una tecnología que consiste en un registro digital de datos que no puede ser alterado. Es precisamente la tecnología que ha permitido el auge de las criptomonedas, las monedas digitales como el Bitcoin, por ejemplo. Porque es que funciona como un registro de transacciones que no requiere de ninguna autoridad central que valide su autenticidad y cuya integridad, la integridad de esta transacción, está protegida por redes descentralizadas de computadoras. Pero hay muchos expertos que aseguran que esta tecnología de máxima seguridad también tiene sorprendentes usos que van mucho más allá de las criptomonedas y el mundo financiero. Mi invitado de hoy es uno de ellos y se ha dedicado a estudiar cómo el blockchain puede ser utilizado para resolver problemas sociales y de gobernabilidad, como por ejemplo, cómo enfrentar la corrupción o la falta de transparencia. Su nombre es Tomaika Tilleman. Y antes de convertirse en una autoridad mundial en blockchain, ejerció importantes cargos en las instituciones del gobierno de Estados Unidos. Fue, por ejemplo, uno de los principales asesores en el Departamento de Estado durante las dos administraciones de Barack Obama. Actualmente, el doctor Tilleman trabaja en New America, un centro de investigaciones en Washington. Desde allí, él lidera un programa que busca informar sobre blockchain y desarrollar sus usos en diferentes aspectos sociopolíticos cómo manejar mejor un gobierno, por ejemplo. Ese programa que él dirige se llama el Blockchain Trust Accelerator, que en español sería el acelerador de confianza en el blockchain. Nos va a hablar de esto también. Hoy el doctor Tilleman está con nosotros en el estudio para explicarnos cómo la tecnología de blockchain puede ayudar a las empresas y a los gobiernos a hacer del mundo un lugar mejor, más transparente, menos corrupto. Esta es mi conversación con el doctor Tomaika Tilleman. Mire. ¿Qué es blockchain? At its core, blockchain is a record-keeping system that reduces the price. En esencia, el blockchain o la cadena de bloques es un sistema de registro de información que reduce el precio de la confianza. La tecnología del blockchain tiene dos aspectos que la distinguen de otros sistemas de registro. El primero es que está distribuido. Por ejemplo, un gran blockchain público, como el de la criptomoneda Bitcoin, está distribuido en miles de computadoras alrededor del mundo que están constantemente verificando el registro para asegurarse de que es preciso. El segundo aspecto es que la información que entra al sistema blockchain se vuelve permanente. Es decir, es fácil de actualizar el registro, pero es imposible de borrar. Y esos dos aspectos nos permiten crear sistemas más responsables, eficientes y transparentes. Denos un ejemplo. Bueno, pensemos en las instituciones. Una de las principales responsabilidades de los gobiernos es crear registros de información precisos. Los registros de tierra o de la propiedad son ejemplos. En la República de Georgia históricamente ha habido un problema con esto. Supongamos que yo quería una tierra que pertenecía a otra persona, y mi primo trabajaba con el Departamento de Estado encargado de los registros de propiedad. Yo podía ir a hablar con mi primo y pedirle que pasara ese registro de propiedad a mi nombre. Y no había nada que el dueño legítimo pudiese hacer. Cuando creas un sistema blockchain como lo hemos hecho en la República de Georgia, puedes diseñar registros que son tan seguros que incluso si un actor maligno consigue acceso, no puede borrar la evidencia de sus acciones nefastas. Y eso nos permite construir sistemas que son mucho más resistentes a la corrupción. Todo este mundo de la tecnología digital ha demostrado ser muy vulnerable a que lo hackeen, lo adulteren, lo manipulen, lo saquen. ¿Blockchain es seguro? ¿Es una tecnología segura? El blockchain de Bitcoin, que existe desde hace más de 10 años y es el más conocido, ha intentado ser hackeado miles y miles de veces y nadie lo ha conseguido. No podemos decir que no puede ser hackeado, pero es mucho más difícil y mucho más caro hackear el blockchain que los sistemas que está reemplazando. En el año 2016, usted participó en la creación del acelerador de confianza de blockchain. ¿Qué es eso? Bueno, nos dimos cuenta que a pesar de que el blockchain tiene usos muy importantes en los ámbitos del gobierno y el impacto social, no se estaban desarrollando e implementando soluciones basadas en blockchain en estos ámbitos. 
Así que creamos el acelerador de confianza de blockchain desde New America para desarrollar esas soluciones que puedan ayudar a renovar nuestras instituciones y traerlas al siglo XXI. Consideremos los sistemas electorales actuales. Tienes que presentarte físicamente, esperar una larga cola y validar una identificación física, no digital, antes de poder votar. Recientemente colaboramos en un proyecto con el estado de Virginia Occidental en el cual por primera vez ciudadanos que estaban fuera de Estados Unidos pudieron votar de manera segura usando sus teléfonos celulares. Eso es un gran avance. Estas herramientas nos dan el poder de tener una democracia más abierta para crear instituciones más responsables que se conecten directamente con los ciudadanos de maneras que no hemos podido lograr en los últimos 40 o 50 años. Over the last 40, 50 years. ¿Qué le diría usted a alguien que le dice, mire, eso de blockchain está muy bien, pero eso depende de electricidad y depende de computadoras? Y en mi pueblo no hay ni mucha electricidad ni muchas computadoras. All you need to gain access to blockchain-based systems is a mobile phone. Todo lo que necesitas para acceder al blockchain es un celular y una billetera electrónica. Prácticamente todos tenemos acceso a esos recursos hoy día. Hay una gran variedad de billeteras electrónicas para escoger dependiendo del lugar donde viva la persona. La realidad es que estamos viviendo el comienzo de esta historia, pero mientras las personas vayan entendiendo mejor esta tecnología, tendremos oportunidades extraordinarias para construir nuevos modelos de negocios, para mejorar las instituciones y para incluir a las personas que actualmente se encuentran al margen de la sociedad. Tomaika Tileman es uh, uno de los principales promotores de la tecnología blockchain. Eh, es un pensador al respecto y también toma iniciativas para promover su uso para cambiar el mundo. Blockchain. Muchas gracias, Tomaika. Muchas gracias.